हेलो एवरीवन आज क्लास ट्वेल्थ नागरिक शास्त्र या सिविक्स का चैप्टर वन का लास्ट टॉपिक है जिसे हम आज डिस्कस करेंगे तो लास्ट टॉपिक है नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था ये क्या है मतलब कि जो देश नए नए आज़ाद हुए थे उस टाइम पर मतलब उन्नीस के लगभग मतलब जो देश आज़ाद हुए थे उनकी आर्थिक व्यवस्था क्या थी मतलब उनके क्या चैलेंजेस थे वो सब हम उसमें डिस्कस करेंगे जो शीत युद्ध के अंतर्गत आते हैं तो क्या था कि जैसे ये था गुट निरपेक्ष आंदोलन नेम नॉन अलाइन मूवमेंट बोलते थे तो इसको मतलब बनाने की क्या ज़रूरत पड़ गई थी जो देश नए नए आज़ाद हुए थे उनके जो उनकी समस्या थी उनकी समस्या दूसरे देशों पर अपना प्रभुत्व था तो जमाने की नहीं थी उनका जो मतलब समस्या थी वो थी कि मतलब हमारे देश के भी में मतलब कि उस देश की भुखमरी से कैसे लड़ा जाए अपने देश की मतलब चिकित्सा पर कैसे ध्यान दिया जाए मतलब जो हमारे अपने देश के आंतरिक मुद्दे थे उस पर वो देश कैसे लड़े उसी पर उनका ध्यान होता था ना कि किसी देश पर अपना प्रभुत्व तो जमाना या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी मतलब पावर को दिखाना था इसलिए भारत जैसे देशों ने एक अलग रास्ता चुना तीसरी दुनिया के देशों का एक संगठन बनाया नेम तो इसका एक जो मतलब मोटा मोटा जो मुद्दा था वो यही था बनाने का तो क्या हुआ था कि जो विकसित देश थे उन्होंने यूएन में आकर यूएन में आकर एक मतलब प्रस्ताव रखा टूवर्ड्स ए न्यू टूवर्ड्स ए न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट मतलब कि डेवलपमेंट डेवलपमेंट के लिए एक पॉलिसी को लेकर आए थे वो उसमें क्या था मतलब जो ये यूएन था वो वैश्विक व्यापार को और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को एक मजबूत मजबूती प्रदान करना चाहता था विभिन्न देशों के बीच में विभिन्न देशों के बीच में तो क्या हुआ कि जो मतलब इस जो ये प्रस्ताव इन्होंने पास किया था उसके मुद्दे क्या थे मतलब वो इस प्रस्ताव में ऐसा क्या लेके आए जो विकासशील देशों को जैसे हम भारत जैसे देश थे उन्हें फ़ायदा हुआ था तो नंबर एक क्या था कि जो अल्प विकसित देश थे विकासशील देशों को ही बोलते हैं जो अल्प विकसित देश थे उनके संसाधनों पर उन्हीं का ही अधिकार हो ना कि यूरोप जैसे विकसित देश उनके संसाधनों पर हक जमाए तो वो एक प्रस्ताव में एक ये पॉइंट था कि जो भी संसाधन है जिस देश के वो वो ही देश अपने मतलब उसको यूज़ करे और अपनी आर्थिक तरक्की के लिए उसको मतलब उसका उसको पैदा करे दूसरा पॉइंट क्या था कि जो अल्प विकसित देश थे उनकी जो पहुंच है वो विकसित देशों तक होनी चाहिए यानी कि उनका जो मार्केट है विकसित देशों का और विकासशील विकासशील देशों का उनका आपस में एक संबंध होना चाहिए विकासशील देशों का जो मतलब व्यापार है वो विकसित देशों की मार्केट तक उनकी पहुंच होनी चाहिए जिससे वो अपना सामान अपने बनी हुई बना हुआ सामान बेच सकें और एक उससे आर्थिक तरक्की होती है जो एक पॉइंट और बोला जाता है कि जो वे अपना मतलब आर्थिक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थानों जैसे कि उन्होंने एक प्रस्ताव ये भी पास किया कि जो विकासशील देश हैं उनका आर्थिक संस्थानों पर ज़्यादा मतलब प्रभाव पड़े मतलब उनकी भूमिका ज़्यादा हो जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इस तरह के जैसे डब्ल्यू टी इस तरह के जो संगठन हैं उन पर विकासशील देशों की ज़्यादा भागीदारी हो जिससे जो ये संगठन है ये उनकी ज़्यादा हेल्प कर सके तो ये था लेकिन एक पॉइंट ये भी था कि जो उन्नीस का दशक था उन्नीस उन्नीस के दशक के उत्तरार्ध में कहने का मतलब यह कि जो 1980 है और 1990 एक दशक हो गया तो फिर 1985 है आधा दशक हो गया तो इन्होंने बोला कि उसके उत्तरार्ध यानी कि 19 1985 से 1990 के बीच की बात चल रही है तो 1980 के दशक के उत्तरार्ध में क्या हुआ कि जो ये संगठन थे नैम के गुट निरपेक्ष आंदोलन के जो संगठन के उनके संबंध थोड़े ढीले होने शुरू हो गए थे और जो भी उन्हें आर्थिक सहायता मिलती थी विकास विकसित देशों से उन्होंने विकसित देशों ने भी उस पर क्वेश्चन उठाना 
शुरू कर दिया था जिससे नैम की प्रासंगिकता थोड़ी थोड़ी कम होती चली गई थी उन्नीस के दशक में ठीक है एक फिर एक अगला टॉपिक आता है अस्त्र शस्त्र पर नियंत्रण के प्रयास कि जो अस्त्र और शस्त्र हैं उस पर नियंत्रण कैसे उस टाइम पर शीत युद्ध में मतलब दो तो पोल थे ही महाशक्ति के यूएसए और यूएसएसआर और भी देश मतलब जैसे चीन हो गया और मतलब भारत हो गया इस तरह के जो देश थे वो एक मतलब भारत तो उस टाइम पर इतने नहीं खरीदता था हथियार उसका तो बहुत ही नील था चीन हो गया और भी देश थे जो मतलब Uh, क्या बोलते हैं अस्त्र शस्त्र पर ज़्यादा ध्यान देते थे और ज़्यादा खरीदारी करते थे इसमें भारत ने एक भूमिका निभाई निशस्त्रीकरण की कि नेम बनाकर कि हम दूसरे देशों को ये भरोसा दिलाएंगे कि वर्ल्ड में शांति बनाए रखना ही सबसे परम आवश्यक है और निशस्त्रीकरण करना इसका मतलब एक पहला कर्तव्य है तभी मतलब शांति स्थापित हो सकती है अब इस बीच में एक परमाणु अप्रसार संधि जिसे एन न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफ्रेशन ट्रीटी बोला जाता है एन पी में क्या हुआ मतलब परमाणु अप्रसार संधि इसमें क्या हुआ था कि जो देश थे इन्होंने यू ने और यू ने इन्होंने एक संधि की मतलब हस्ताक्षर के एक प्रस्ताव पर और ये बोल दिया कि जिन देशों ने अब तक अब तक मतलब उन्नीस जनवरी उन्नीस तक जिन देशों ने परमाणु हथियार बना लिए हैं उन्हें तो परमाणु संपन्न देश घोषित किया जाता है और आगे परमाणु प्रसार के लिए मतलब इस पर रोक लगा दी जाती है परमाणु हथियार अब कोई देश नहीं बनाएगा इस संधि पर हम लोग हस्ताक्षर करते हैं ऐसे अमेरिका ने और यू एस ने यानी कि रूस ने किया था और उसमें पाँच देश आते थे अमेरिका सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर, चीन ब्रिटेन और फ्रांस ये पांच देश थे जिन्होंने एनपीटी पर साइन किया था और बोल दिया था कि अब आगे कोई भी मतलब परमाणु प्रसार नहीं करेगा परमाणु की कोई सामग्री नहीं रखेगा ना ही कोई बम को टेस्ट करेगा ये सब था तभी तो आपने एक मूवी देखी होगी परमाणु नाम से आई थी तो उसमें भी दिखाया गया था कि अमेरिका की सेटेलाइट से छुप छुप कर भारत ने परमाणु हथियार मतलब परमाणु बम का टेस्ट किया था वो इसी का वो उसका यही रीजन था कि एनपीटी ठीक है अब आगे चलते हैं एक है सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता जो है वो इसके क्या बोलते हैं यूएसएसआर और यूएसए के बीच में हुआ था जिसमें परमाणु मिसाइल परिसीमन संधि थी और सामरिक रूप से घातक हथियार मतलब जो घातक हथियार हैं उनका निशस्त्रीकरण करना उनको कम करना क्योंकि एक खतरा ये हो गया था कि जो रूस था उसने उसके उसके पक्ष में पूर्वी यूरोप के कुछ देश थे और यूएसए था उसके पक्ष में पश्चिमी मतलब यूरोप के पश्चिमी देश थे पक्ष में उसके तो रूस ने अपनी मिसाइलों को मतलब पश्चिमी जो देश पश्चिमी यूरोप के देश थे उनकी तरफ उनका रुख कर दिया था इसीलिए इस डर से आकर सब ने मिलकर एक संधि की जिसमें बोल दिया गया कि हम मतलब जो लॉन्ग रेंज की लॉन्ग रेंज पावर की जो मिसाइल होंगी उनका निशस्त्रीकरण करेंगे और उनको उनका मतलब प्रसार रोक देंगे एक तरह से ये था तो फिर सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि न्यूनीकरण मतलब जो सामरिक अस्त्र हैं उनको बिल्कुल नेग्लेजिबल कर देना मतलब उनका हथियार को उन वेपन्स को बिल्कुल ख़त्म कर देना जिससे यूरोप के देशों पर मतलब कोई भी खतरा मंडरा सकता है उन उन मिसाइलों को या अस्त्रों को ख़त्म कर देना वो संधि यूएसए और यूएसएसआर के बीच में हुई थी अब सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि सेकेंड ये भी दोनों देशों के बीच में ही यू और यू के बीच में हुई थी इसमें भी सं, मतलब अस्त्र शस्त्र का निशस्त्रीकरण था निशस्त्रीकरण मतलब कि अपने अस्त्र शस्त्र को नेग्लेजिबल करना या कम कर देना रेंज को बढ़ाकर तो अब इसके बाद आता चेक पॉइंट वन पॉइंट फोर आपको चेक पॉइंट वन पॉइंट फोर के मतलब जो क्वेश्चन है उनके क्वेश्चन करने आंसर करने हैं फेयर कॉपी में और ये जो अब है चैप्टर फर्स्ट कम्प्लीट हो चुका है और 
अगर आपको किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं और अगर जो मतलब व्हाट्सएप ग्रुप पर मतलब व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाया हुआ है ट्वेल्थ क्लास आठ साइड का आप वहाँ भी कमेंट कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम को बता सकते हैं कि सर मुझे ये प्रॉब्लम नहीं समझ में आई है और वैसे तो मतलब मैं फ़ोटो स्टेट भेज डाल रहा हूँ इसके तो अगर आपको तब भी कोई मतलब प्रॉब्लम क्रिएट हो तो आप मैसेज कर सकते हैं और मैं उसका आंसर आपको हो सके तो कमेंट बॉक्स में ही मतलब व्हाट्सएप पे बताऊंगा या फिर आपको वीडियो में बता दूंगा लेकिन आप ज़रूर पढ़ें ये आप ही के लिए है सुबहानपुर स्कूल के लिए सुबहानपुर स्कूल के बच्चों के लिए और मंडोला स्कूल के बच्चों के लिए है तो आप सबको ये देखना है पढ़ना है और ये चैप्टर वन कंप्लीट हो चुका है अब चैप्टर टू जो हमारा चलेगा जो ये आप क्वेश्चन आंसर करेंगे अगर आपने ये जो चेक पॉइंट एक्सरसाइज हैं चार फर्स्ट चैप्टर में अगर आपने ये कंप्लीट कर लिया तो ये समझो कि आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट है आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है ठीक है और लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं अगर आप कहोगे तो मैं फ़ोटो कॉपी इसकी आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दूँगा लेकिन आपको मैसेज करना पड़ेगा अगर आप मैसेज करोगे तभी तो मुझे आपकी प्रॉब्लम्स पता चलेंगी ऐसे तो आप मतलब मैसेज करते ही नहीं हो लेकिन मतलब कुछ समझ नहीं आ, आता है तो आप पूछ लिया करो तो जो अगला चैप्टर चलेगा वो चैप्टर टू दो ध्रुवीयता का अंत यानी कि द एंड ऑफ बाई पोलरिटी मतलब जो हमने दो पोलर की बात की ही थी यू और यू की अब इन दोनों पोलर का अंत कैसे हुआ और इन दोनों पोलर का अंत हो गया एक यूनिपोलर बन गया यानी कि एक पोलर बन गया इस धरती का पृथ्वी का जो था अमेरिका यानी कि यू एस यू एस एस आर का जो महाशक्ति थी वो महाशक्ति ख़त्म हो गई और एक ही महाशक्ति रह गई थी वो है यू एस ए वो क्या हुआ उसके बीच में ऐसा क्या हुआ कि जो दो पोलर की जगह यूनिपोलर वर्ल्ड बन गया वो हम कल यानी कि नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे थैंक यू वेरी मच